ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈസ് മലയാളം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകളാണിത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസിൽ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടി സി പി ബാർ ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടി സി പി ബാർ ഐ പി സ്യൂട്ടിൽ വരുന്ന സബ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് എച്ച് ഡി ടി പി എഫ് ടി പി ഡി എൻ എസ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് എ എസ് പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രോ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എച്ച് ഡി ടി പിയും എഫ് ടി പിയും ആൻഡ് ഡി എൻ എസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് ഡി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ നോക്കാം ഈ എച്ച് ഡി ടി പിയും ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എഫ് ടി പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രോട്ടോകോൾസും ടി സി പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെബ് പേജസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെബ് പേജസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വെബ് പേജസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വെബ് സെർവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വറി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണാം എച്ച് ഡി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാം സോ അതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഹൈപ്രട്രിക്സ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് അതായത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സെർവർ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് റെസ്പോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ റിക്വസ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ റിക്വസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെസ്പോൺസിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ആരാണ് ഈ എച്ച് ഡി ടി പി പ്രോട്ടോകോളാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റിസീവ് റെസ്പോൺസസ് ഫ്രം ദ സെർവർ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് എച്ച് ഡി ടി പി റെസ്പോൺസ് എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് എച്ച് ഡി ടി പി സെർവറിലേക്ക് നമ്മുടെ വെബ് സെർവറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു വെബ് സെർവർ അതിന് തരുന്ന നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് എച്ച് ഡി ടി പി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് എച്ച് ഡി ടി പി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് നമുക്ക് കളക്റ്റീവ്ലി എച്ച് ഡി ടി പി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് മേ ബി അ സ്റ്റാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് എ ഡൈനാമിക് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വെബ് സെർവറിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത റിക്വസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു റെസ്പോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഡൈനാമിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വറി നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പീസ് ഓഫ് കോഡ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സെർവർ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഡൈനാമിക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾ എച്ച് ഡി പി റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകുമ്പം പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ഡി ടി പി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് വ
നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുക്കീസിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകൾ പിന്നെ ചില സൈറ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ കുക്കീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ എപ്പോൾ കയറി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ കയറി നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഐ ഡി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കുക്കീസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം എച്ച് ഡി ടി പി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന മെറ്റോ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ അടുത്തതാണ് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഏത് സൈറ്റിലാണോ ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറുന്നു ആ ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു സൈറ്റ് ആ ഒരു സൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവറിൽ സെർവറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറിൽ സോറി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫയൽ ആക്സസ് അവിടെ ഒരു ഡൗൺലോഡിങ് നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഫ് ബിയിലും അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും പോസ്റ്റ് ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ എന്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡൗൺലോഡിങ് ആൻഡ് അപ്ലോഡിങ് ഫയൽസ് ആ ഒരു കൺട്രോളിങ് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് എക്രോസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഏറ്റവും ഈസിയസ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ എഫ് ടി പി ടി സി പി അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോളും ഐ പി പ്രോട്ടോകോളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ടി സി പി ആൻഡ് ഐ പി എന്തിനാണ് ഫോർ അപ്ലോഡിങ് ആൻഡ് ഡൗൺലോഡിങ് ഫയൽസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടി പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എച്ച് ഡി ടി പി സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആണെന്ന് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് ടി പി എന്ന് പറയണത് സ്റ്റേറ്റ് ഫുള്ളാണ് ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ഫയൽ എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു ഏത് സെർവർ ആണ് ഏത് ക്ലയൻറ്റ് ആണ് ആൻഡ് എവ്രി ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദറ്റ് ഫയൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്താണ് വിത്ത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടി സി പി ആൻഡ് ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറാണ് അതായത് ആ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫയൽസ് ആണ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അത്രയും സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അതുപോലെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫയൽസ് ഇല്ല ക്യൂട്ട് എഫ് ടി എന്നൊക്കെ പറയണത് കുറച്ച് ക്ലയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ഈസി വേ ഓഫ് അപ്ലോഡിങ് ആൻഡ് ഡൗൺലോഡിങ് ഒക്കെ ഫയൽസിൻ്റെ അപ്ലോഡിങ് ഡൗൺലോഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡി എൻ എസ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ നെയിം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോൾ പോകുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ഒരു ഒരു ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വറി പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഡി എൻ എസ് ആ ഒരു ഡി എൻ എസ് ഇതിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേരെ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ സെർവറിൽ ചെന്നിട്ട് ഏത് വെബ് പേജാണോ നമുക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇതാണല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് അതിൻ്റേതായ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡി എൻ എസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി എൻ എസ് ഒരു സെർവർ ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് സെർവർ ഉണ്ട് ക്ലൗഡ് ഡി എൻ എസിൻ്റെ തന്നെ ക്ലൗഡ് സെർവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എസ് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഐ എസ് പി ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊ പ്രൊവൈഡേഴ്സും എന്താണ് ഈ ഡി എൻ എസ് സിസ്റ്റം അവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു ഡി എൻ എസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഡി എൻ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് അതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡി എൻ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിമും ആ ഡൊമൈൻ നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പം ഗൂഗിൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് അങ്ങനെ സംതിങ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് സോ അതെന്താണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ വെബ് പേജുകളുടെയും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വൺ സൈൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ദറ്റ് വി കുഡൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എസ് സെർവേഴ്സും ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവറിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെർവേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡി എൻ എസ് സെർവേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് നമ്മളൊരു ബ്രൗസറിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ് പേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്വറി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് അവിടെ കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൺവേർട്ട് ആവണമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡി എൻ എസ് സെർവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ റിക്വസ്റ്റ് ഡി എൻ എസ് സെർവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൻ എസ് സെർവർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ പി അഡ്രസ്സ് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള സെർവറിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്പോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഡൗട്ട്സും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഷെയർ അവർ വീഡിയോസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്